ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ ലിങ്കു ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പരസ്പര ബന്ധിതമായ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ ആഗോള സംവിധാനമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇമെയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ടെലിവിഷൻ ഓൺലൈൻ സംഗീതം ഡിജിറ്റൽ പത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്തൊരു ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ദിനംപ്രതി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫയലുകളാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി കൈമാറപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ നിഗൂഢതകൾ ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാൾക്കൊക്കെ മുമ്പ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒരു ചിത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത് ഒരു രഹസ്യ സന്ദേശമാണ് സിക്കാഡ ഡബിൾ ത്രീ സീറോ വൺ എന്താണ് സിക്കാഡ ഡബിൾ ത്രീ സീറോ വൺ സിക്കാഡ എന്നാൽ ചീവീട് എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നാൽ ഈ പേര് കൂടുതൽ പ്രശസ്തമായത് സിക്കാഡ ഡബിൾ ത്രീ സീറോ വൺ എന്ന പേരിലാണ് സിക്കാഡ ഡബിൾ ത്രീ സീറോ വൺ എന്നത് അവ്യക്തമാണ് പക്ഷേ സിക്കാഡ ഡബിൾ ത്രീ സീറോ വൺ എന്ന പേര് ആദ്യമായി അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി നാലിന് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു ഫസ്റ്റിലൂടെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമന്മാരായ വ്യക്തികളെ തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നും ഈ ചിത്രത്തിലൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെസ്സേജിലൂടെ ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനാകും എന്നായിരുന്നു ആ മെസ്സേജ് ഡബിൾ ത്രീ സീറോ വൺ എന്ന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന കുറിപ്പ് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് പിന്നീട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പസ്സിലുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജനുവരി നാലിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി നാലിനും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുവാനായി നടത്തിയ ഈ മത്സരം ആദ്യം ആളുകൾ ഒരു തമാശയായാണ് കണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് ഇത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിഗൂഢമായ പസിൽസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തിയതെന്നോ എത്ര പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നോ വ്യക്തമല്ല ഈ പസിലിൻ്റെ ചുരുളഴിക്കാൻ ആളുകൾ രംഗത്ത് വന്നതോടെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് പിന്നിൽ അജ്ഞാതമായ എന്തോ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസി സി ഐ എ എന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘടനകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റാണ് ഇതെന്നും ഇലിമിനേറ്റ് പോലെ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു രഹസ്യ സംഘടനയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകളെ എന്തിനാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്തതെന്നോ എത്ര പേരെ എടുത്തുവെന്നോ ആരാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളതെന്നോ എന്നെല്ലാം ഇപ്പോഴും നിഗൂഢമായി തുടരുന്നു രഹസ്യ സംവിധാനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായുള്ള ഡീകോഡിംഗ് കഴിവുകളുള്ള ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാരായ വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പസിലുകളുടെ ഓരോ ഘട്ടവും വിജയിക്കാനാകൂ എന്താണ് ഈ പസിലെന്നും ഇതിൻ്റെ ചുരുളഴിക്കാൻ ഇറങ്ങിയവർ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഘട്ടവും മറികടന്നതെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി നാലിലാണ് ആദ്യ പസിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഇതാണ് ആ പസിൽ കറുത്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെളുത്ത അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടെഴുതിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനായുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് ആണെന്നും ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴിയാണെന്നുമാണ് ഈ ചിത്രം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ താഴ്ഭാഗത്തായി വായിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇത് ഡീകോഡ് ചെയ്താൽ പസിലിൻ്റെ ചുരുളഴിക്കാമെന്ന് വ്യക്തമായി ഇത് ഡീകോഡ് ചെയ്യാനുള്ള വിദ്യ അതിൽ തന്നെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടിബേറിയസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു ടിബേറിയസ് എന്നത് നാലാം റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ പേരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആൽഫബറ്റിലെ നാലക്ഷരങ്ങൾ ബാക്കിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് ലഭിച്ചു അതിലൂടെ മറ്റൊരു ചിത്രം ലഭിച്ചു ഒരു കുറിപ്പോടു കൂടിയ താറാവിൻ്റെ ചിത്രമായിരുന്നു അത് ആ ചിത്രം മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് ലഭിച്ചു ഈ ലിങ്ക് ഒരു ബുക്കിലേക്കാണ് വഴി തെളിയിച്ചത് ഈ ബുക്കിൽ ഒരു ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശമാണ് ലഭിച്ചത് There are three prime numbers associated with the original final dot jpeg image. 3301 is one of them. You will have to find the other two. Multiply all three of these numbers together and add a dot com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. ഈ പസ്സിലിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് തന്നെ അപ്പോഴും ഇത് എന്തിനാണെന്നോ ആരാണെന്നോ മനസ്സിലായതുമില്ല ചിലർ ഈ പസിലിൽ നിന്നും പിന്മാറി എന്നാൽ ചിലർ ഇതിൻ്റെ രഹസ്യം കണ്ടെത്താനായി തന്നെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു ഈ പസിലിൽ ഏതോ ഒരു രഹസ്യ സംഘടനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഏജൻസിക്ക് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിയിലും സ്റ്റെനോഗ്രാഫിയിലും പ്രഹൽപരായ വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ടെസ്റ്റാണെന്ന
ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം പസിലിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനാണെന്ന് വ്യക്തമായി ഇതൊരു കുട്ടിക്കളിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവ സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു ഈ പതിനാല് സ്ഥലങ്ങളിലും സിക്കാഡ സിംബലും ക്യു ആർ കോഡും നൽകിയിരുന്നു ആ ക്യു ആർ കോഡ് ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ആ ചിത്രം മറ്റൊരു ബുക്കിലേക്ക് നയിച്ചു ആ ബുക്കിൽ മറ്റൊരു വെബ് അഡ്രസ് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം ഈ വെബ്സൈറ്റിലെത്തുന്ന കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന സന്ദേശത്തോടെ പേജ് ക്ലോസായി ഡോട്ടോണിയൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഡാർക്ക് വെബിൻ്റെ ഭാഗമായ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഡോർ ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്താണ് അവസാനം ആരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ ആരെയൊക്കെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇതെന്നോ എന്നത് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു സിക്കാഡയുടെ പേരിൽ മറ്റ് പസിലുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെ സിക്കാഡയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പി ജി പി സിഗ്നേച്ചർ ഔത്തൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു ഇതുപയോഗിച്ച് സിക്കാഡയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കും ഇത് സിക്കാഡയുടെ പേരിലുള്ള വ്യാജ പസിലുകൾ തടയാനും സാധിച്ചു ആദ്യ പസിൽ വന്ന കൃത്യം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത പസിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഈ ചിത്രം സിക്കാഡയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സിഗ്നേച്ചർ ഔത്തൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്യാനും സാധിച്ചു ഇത് സിക്കാഡയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പസിലായിരുന്നു ഇമേജിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് ആ മെസ്സേജിൽ ബുക്കിലേക്ക് നയിച്ചു ആ ബുക്ക് മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ആ വെബ്സൈറ്റിലൊരു മ്യൂസിക് കേൾക്കാമായിരുന്നു മറ്റൊരു ക്ലൂ ഒരു ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലെ മറ്റൊരു ചിത്രത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ആ ചിത്രത്തിലെ റണ്ണിൻസ് ആൽഫബെറ്റ് കുറച്ചു നാൾ ദുരൂഹമായി തന്നെ തുടർന്നു പിന്നീടവ ആദ്യ പസിലിലെ പോലെ തന്നെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പോസ്റ്ററുകളിലേക്കാണ് അവ വിയൽ ചൂണ്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി ഇത്തവണ ഇത് നാല് രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന എട്ട് പോസ്റ്ററുകളിലായിരുന്നു ഇത്തവണയും ആദ്യം എത്തുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പസിലിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് സിക്കാഡ വീണ്ടും അപ്രത്യക്ഷമായി ആദ്യ പസിൽ പോലെ പിന്നീട് പസിൽ അവസാനിച്ചു എന്ന സന്ദേശമൊന്നും ലഭിച്ചില്ല എന്നാൽ ഇത് സിക്കാഡയുടെ അവസാനമായിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വീണ്ടും അടുത്ത പസിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പസിൽ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിൽ നിന്നും ലിങ്ക് അതിൽ നിന്നും ഒരു ബുക്ക് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ദി ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന ലിബെ പ്രൈമേഴ്സ് എന്ന സിക്കാഡ ഇറക്കിയ ഒരു ബുക്കായിരുന്നു അത് എന്നാൽ എഴുപത്തിനാല് പേജുകളുള്ള ഈ ബുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഇതുവരെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല നിലവിൽ പത്തൊമ്പത് പേജുകൾ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായും ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് അതിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സന്ദേശമനുസരിച്ച് ഒരു ഡീപ്പ് വെബ് പേജ് സന്ദർശിക്കാൻ പറയുന്നു എന്നാൽ വെബ്സൈറ്റ് ഏതാണെന്ന് എന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു വെബ് പേജ് ലഭിച്ചു എന്നാൽ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗാനത്തിൻ്റെ ചെറിയ ശബ്ദശകലം മാത്രമാണ് അവസാനം ലഭിച്ച ബുക്ക് പൂർണ്ണമായും തർജ്ജിമ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നീട് ഇതുവരെ സിക്കാഡയിൽ നിന്നും മറ്റ് സന്ദേശങ്ങളൊന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല പല കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾക്കും മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടി ഇത്തരം പസിലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നാളിതുവരെയായി ഇതിനു പിന്നിൽ ആരാണ് എന്ന് ഇപ്പോഴും നിഗൂഢമായി തന്നെ തുടരുന്ന ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ പസിൽ വിജയിച്ച രണ്ടു പേർക്ക് സിക്കാഡയിൽ നിന്നും ഒരു ഇമെയിൽ സന്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു ഡീപ്പ് വെബിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഈ സന്ദേശത്തിലൂടെ സിക്കാഡയിലെ ഇരുപതോളം ആൾക്കാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധിക്കും നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് പോലെയല്ല ഡീപ്പ് വെബ് എന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം സിക്കാഡയുടെ കൂടുതൽ പസിലുകൾ വരുന്ന ആളുകളിൽ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് നൽകൂ ഇതുപോലെ വിനോദവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ആസ്വദിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ